ఇంకా ప్రతిభ వ్యా వ్యాపారవేత్త జయరాం హత్య కేసుకు సంబంధించిన మిస్టరీ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది అతను ఎలా హత్యకు గురయ్యాడు అన్న దానికి సంబంధించి మొత్తం నాలుగు టీములను ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో నందిగామకు సంబంధించిన పోలీస్ టీము కొద్దిసేపటి క్రితమే హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్న ఆయన నివాసానికి చేరుకుంది ఇక్కడ పూర్తిగా క్లూస్ సేకరించే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు ఆయన ఇంటికి ఎదురుగా ఉన్న సీసీ కెమెరాలతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ను కూడా పరిశీలించడం జరిగింది ఎలాంటి ఆధారాలు దొరుకుతాయన్న దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఆధారాలు సేకరిస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది మరొక వైపు జయరాం తన వ్యక్తిగత డ్రైవర్తో పాటు అతనికి సంబంధించిన గన్మెన్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ ఇద్దరిని కూడా విజయవాడకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది గురువారం ఆ తర్వాత అతను ఒక్కడే తెల్లవారుజామున బయలుదేరి వెళ్ళిన వెళ్ళినట్లు కూడా వాళ్ళు వాచ్మెన్తో పాటు గన్మెన్ చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఆ తర్వాత అతను ఒక్కడే వెళ్ళాడు ఏ విధంగా వెళ్ళాడు అన్న దానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పుడు నందిగామ పోలీసులు ఇక్కడికి వచ్చి వివరాలు సేకరిస్తున్న పరిస్థితి మనకు ఇక్కడనైతే కనబడుతూ ఉంది దీంతో పాటుగా అతను దస్పల్లా హోటల్ నుండి బయటకు వెళ్ళినట్లు కూడా సమాచారం సేకరించారు కాబట్టి ఆ సమాచారాన్ని కూడా రాబట్టేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న సీసీ ఫుటేజ్లను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు అలాగే నందిగామ సమీపంలో ఉన్న ఒక టోల్ గేట్ వద్ద ఆ రోజు రాత్రి అంటే హత్యకు గురి కావడానికి ముందు రోజు రాత్రి పది గంటల ఇరవై నిమిషాల ప్రాంతంలో టోల్ గేట్ వద్ద అతని కారును గుర్తించడం జరిగింది అలాగే కారులో డ్రైవర్ వైట్ కలర్ షర్ట్ వేసుకుని ఉన్నాడు వెనక సీట్ లో జయరాం కూర్చున్నట్లు కూడా సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ లో గుర్తించామనేది ఇక్కడ ఉన్న దర్యాప్తు అధికారుల ద్వారా మనకు తెలుసు ఉంది మరి ఆ వైట్ షర్ట్ వేసుకున్న డ్రైవర్ ఎవరు ఎందుకు అటువైపు వెళ్లాల్సి వచ్చింది అన్న దానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఆ సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ తో పాటు మిగిలిన వివరాల ఆధారంగా దర్యాప్తు అధికారులు ఆధారాలను సేకరించే ప్రయత్నం ఒక వైపు చేస్తున్నారు మరొక వైపు ఇటు వ్యాపారానికి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా మరికొద్ది రోజుల్లో ఒక వ్యాపారాన్ని వ్యాపార సముదాయానికి సంబంధించిన లావాదేవీలకు సంబంధించి ఒక ఒప్పందం కూడా కుదురబోతుంది ఈ సమయంలోనే జయరాం ఇప్పుడు హత్యకు గురయ్యాడు కాబట్టి ఆ వ్యాపార లావాదేవీలు ఏమన్నా హత్యకు గల కారణాలు ఉన్నాయా అలాగే రెండేళ్ల క్రితం జయరాంకి సంబంధించిన తల్లి చనిపోయినట్లు కూడా మనకు తెలుసింది ఆ సమయంలోనే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇంట్లోనే జయరాంతో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులకు గొడవ జరిగింది అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఆ కుటుంబ గొడవ సందర్భంలోనే ఆస్తి తగాదాలు కూడా వచ్చాయి అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ జయరామ హత్య వెనక కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి హస్తం ఏమైనా ఉందా అన్న కోణంలో విచారణ చేపడుతున్నారు అలాగే దీంతో పాటుగా ఆస్తి తగాదాలు ప్రధానంగా అతనికి సంబంధించిన ఆస్తి తగాదాలకు సంబంధించి విభేదాలే అతని హత్యకు ఏమైనా కారణమై ఉండొచ్చా అన్న కోణంలో కూడా ప్రస్తుతం దర్యాప్తు అయితే చేయడం జరుగుతుంది మరి నందిగామ నుండి వచ్చిన పోలీస్ టీము ఎలాంటి క్లూలు ఇక్కడ నుండి సేకరిస్తుంది అలాగే ప్రధానంగా జయరామ్ హత్య కేసులో అనుమానాలు ఎవరైతే కుటుంబ సభ్యులతోటి విభేదాలు ఉన్నాయో వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా విచారించబోతున్నారు అలాగే వ్యాపార లావాదేవీల్లో ఇతనితో పాటు ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా విచారించడానికి ఇక్కడికి టీం వచ్చింది వీళ్ళందరినీ కూడా ఇవాళ విచారించే విచారించబోతున్నారు సాయంత్రం లోపు ఒక అంచనాకి వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది అలాగే జయరామ్ హత్య కేసులో కీలకంగా పోస్ట్మార్టం రిపోర్టు కూడా చాలా కీలకంగా ఉంది ఆ పోస్ట్మార్టం రిపోర్టు కూడా రావాల్సి ఉంది పోస్ట్మార్టం రిపోర్టు వస్తే దాంట్లో అతను ఏ విధంగా హత్యకు గురయ్యాడు అతని డెడ్ బాడీ చూస్తే మాత్రం తలపైన గాయం ఉన్నట్టు చాలా స్పష్టంగా ఉంది అలాగే రక్తస్రావం కూడా ఉంది కాబట్టి అతని తలపై మోదీ హత్య చేశారా లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా కారణం ఉందా అన్న దానికి సంబంధించి కూడా పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ కీలకంగా ఉంది అలాగే పోస్ట్మార్టం పూర్తయిన తర్వాత నిన్న రాత్రి జయరాం మృతదేహం కూడా హైదరాబాద్కు చేరుకుంది కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు లేరు ఇక్కడ కాబట్టి ఒక హాస్పిటల్లోని ఫ్రీజర్లో ప్రస్తుతం అతని డెడ్ బాడీని ఉంచడం జరిగింది ఇవాళ సాయంత్రం వరకు జయరాం భార్య పిల్లలు అమెరికా నుండి ఇంటికి రాబోతున్నారు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మృతదేహానికి ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత రేపు అతని అంత్యక్రియలు జరగబోతున్నాయి అలాగే కుటుంబ సభ్యులను కూడా ఈ టీము ఇప్పుడు నదిగా నుండి వచ్చిన టీము విచారించే అవకాశం కనబడుతుంది మొత్తం మూడు అంశాల్లో ఈ హత్య కేసును ఛేదించే పనిలో ప్రస్తుతం పోలీసులు నిమగ్నమై ఉన్నారు ప్రతిభ అయితే రాధాకృష్ణ ఇప్పటి వరకు పోలీసులు చాలా మందిని విచారించడం జరిగింది అలాగే రెండు మూడు రోజుల్లో ఈ కేసుకు సంబంధించి ఎవరు హత్య చేశారనేది తేల్చేస్తామని పోలీసులు చాలా ధీమాగా చెప్తున్నారు దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరినైతే విచారించారో వాళ్ళలో ఎవరినైనా అనుమానితుల జాబితాలో చేర్చడం జరిగిందా ప్రధానంగా జయరాం హత్య కేసులో ప్రధానంగా ఉన్నది మాత్రం ఆస్తి తగాలు వ్యాపార లావాదేవీలు అనేది చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అందులో భాగంగానే 
ఆ విచారణ అనేది చాలా వేగవంతం చేశారు దీంతో పాటుగా సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్లో చూస్తే కూడా అతని రెగ్యులర్గా వచ్చే డ్రైవర్ కాకుండా మరొక వ్యక్తి కార్ నడుపుతూ వెళ్ళడం జరిగింది హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రైవేటు హోటల్ నుండి అతను బయటకు వెళ్ళిన సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ను కూడా పరిశీలించారు పరిశీలించారు అది కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు అలాగే ఇంటి నుండి అతను హత్యకు జరగడానికి ముందు రోజు వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత నేరుగా ఒక ప్రైవేట్ హోటల్కు వెళ్ళి అక్కడి నుండి అతను విజయవాడ నందిగామ వైపు బయలుదేరి వెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని బట్టి చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వ్యాపార లావాదేవీలకు సంబంధించిన అంశమే ఎక్కువగా మనకు కనబడుతుంది అందుకోసమే పోలీసులు కూడా చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నారు విచారించిన వాళ్ళలో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా విచారించాల్సి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి టీం వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ విచారించిన తర్వాత ఒక అంచనాకు వచ్చే అవకాశం మనకు కనబడుతుంది వాచ్మెన్ మనకు వాచ్మెన్ కూడా ఉన్నాడు ఏ టైంలో వెళ్ళాడు ఒక్కసారి మనము మరొకసారి అతన్ని అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం జయరామ్ గారు ఎన్నిటికి వెళ్ళాడు ఇంటి నుండి మీకు ఎంతవరకు తెలుసు సార్ రెండున్నరకు వెళ్ళారు సార్ మధ్యాహ్నం రెండున్నరకు వచ్చారు మొన్న బుధవారం రోజు బుధవారం యాక్చువల్లీ ఆయన ఒకటి పదికి ఒకటి పదిహేనుకు ఇంటికి వచ్చారు వచ్చేసి గన్ మ్యాన్ కి ప్లస్ పర్సనల్ గన్ మ్యాన్ ఉన్నారు గన్ మ్యాన్ కి డ్రైవర్ ని ఇద్దరిని మీరు వెళ్ళండి అమ్మా మార్నింగ్ సెవెన్ కి వచ్చేయండి మనం విజయవాడ వెళ్ళాల్సింది అని చెప్పేసి ఆయన సార్ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళిద్దరు బయటకు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు సార్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ సార్ సింగిల్ ఆయన ఓన్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయారు రైట్ సైడ్లో ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోయారు బుధవారం బుధవారం రోజు సార్ అప్పటి నుండి ఇంతవరకు రాలే సార్ సార్ బుధవారం మధ్యాహ్నం ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోయిన జయరామ్ గారు మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు రాలే సార్ మళ్ళీ ఆయన మధ్యాహ్నం వెళ్ళిపోయారు అయితే మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు తిరిగి రాలే సార్ గురువారం రోజు మార్నింగ్ డ్రైవర్ వాచ్మెన్ వచ్చారా వచ్చారు సార్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఎస్ సార్ వచ్చారు సార్ వాళ్ళు పొద్దున ఆరు యాభైకి వచ్చారు సార్ ఆరు యాభైకి వచ్చేసి నాకు అడిగారు నేనే ఉన్నాను సార్ నాకు అడిగారు సార్ లేరు కార్ కనబడతలేదు అంటే సార్ మా నిన్న మధ్యాహ్నం వెళ్ళారన్న మరి ఇప్పటి వరకు అయితే సార్ రాలేదు సార్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను కూడా అనేసి చెప్పాను చెప్తే సరే వెయిట్ చేస్తాము అనేసి ఆ రోజు సాయంకాలం వరకు వెయిట్ చేశారు సార్ సార్ రాలేరు నాకు పది పదిన్నరకు నా